Aman TV mempersembahkan Rasulullah SAW bersabda akan datang satu zaman pada manusia di mana tiada lagi yang tinggal dari Islam kecuali namanya dan Al-Quran yang tinggal hanya tulisannya majid-majid makmur tapi kosong daripada petunjuk ulamaknya akan menjadi wujud yang paling buruk di bawah kolong langit kekacau fitnah akan keluar daripada mereka dan akhirnya akan kembali kepada mereka juga Fitnah yang paling dahsyat adalah memfitnah seseorang atau kelompok Islam yang lain sebagai sesat atau kafir. Fitnah ini yang telah menghalalkan pertumpahan darah dan pembunuhan atas nama Allah SWT. Atas dasar itu juga, Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang dalam umat ke orang-orang yang kurang percaya diri, lalu mereka kembali kepada ulama'nya. Ternyata, mereka itu kera-kera dan babi-babi. Mengapa Rasulullah SAW menggunakan perumpamaan yang keras seperti itu? Kerana sifat keriklah suka meniru saja, iaitu tanpa menyelidiki perkara tersebut, golongan yang cepat mempercayai fitnah dan menyebarkannya sehingga pihak lain juga terikut mempercayai fitnah tersebut. Sifat babi lah suka bergelombang dengan najis dan tidak tahu malu. Ulama tersebut tidak tahu malu dengan fitnah yang dikeluarkan daripada mulut mereka yang penuh dengan najis-najis dosa kerana memfitnah. Golongan ini melaungkan nama Allahu Akbar sewaktu melakukan kekerasan dan kerosakan. Sedangkan sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Namun, fitnah-fitnah akan kembali kepada pahala ulama tersebut. Jika mereka menuduh pihak lain menghina Islam atau Nabi Muhammad SAW, Allah SWT akan memperlihatkan mereka yang sebenarnya berbuat demikian. Rasulullah SAW sering bimbangkan umat Islam akan menjadi seperti umat Yahudi. Jika umat Yahudi terpecah kepada 72 firqah, umat Islam terbahagi kepada 73 firqah, hanya satu yang disenangi oleh baginda Rasulullah SAW. Jika dulu Rasulullah SAW dan para sahabat dituduh sesat, penipu gila, diperolokkan, dianaknya, dizalimi, dipulaukan, diseksa. Pada peringkat awal mereka tidak dibenarkan mengucap kalimah syahadat, mengumandangkan azan, bersolat, dihalang naik haji, difinah, diperangi dan dibunuh. Maka golongan ini juga akan melalui semua penderitaan yang sama dihadapi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa 72 fikir yang lain akan bergabung untuk menentang kelompok Islam yang satu tersebut. Siapa kelompok Islam dalam dunia ini yang melafazkan kalimah syarat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah tapi mereka tetap dianggap sesat dan terkeluar daripada Islam. Siapa kelompok Islam dalam dunia ini yang melafazkan kalimah syarat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah menyebabkan mereka disiksa dan dibunuh. Siapa kelompok Islam dalam dunia ini yang mengucapkan Assalamualaikum tapi mereka dipenjarakan. Siapa kelompok Islam dalam dunia ini yang bersolat, mengesahkan Allah SWT, memuliakan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka dituduh menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Siapa kelompok Islam dalam dunia ini tidak boleh menzahirkan diri mereka sebagai Islam dan mereka dituduh menciplak agama Islam. Benarlah sabda Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya Islam itu mula-mula asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Dulu umat di zaman Rasulullah SAW merasa pelik, ganjil dan kekok dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang dianggap asing. Hari ini, ajaran Nabi Muhammad SAW yang disegarkan kembali oleh golongan ini juga akan dianggap pelik, ganjil dan asing. Lalu mereka akan diperolok-olokkan. Siapa perkumpulan Islam yang berjaya memperlihatkan bahawa Islam adalah agama kedamaian? Siapa kepulauan Islam yang berjaya memperlihatkan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam? Siapa perkumpulan Islam yang berjaya mencontohi akhlak dan mengamalkan pesan suci Nabi Muhammad SAW seperti mana yang disarankan oleh Al-Quran? Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seorang penyabar, penyantun, lemah, lembut, pengasih, penyayang dan pemurah Akhlak ini yang menundukkan kedegilan, kekerasan, kejahilan masyarakat Arab pada waktu itu Jihad menggunakan akhlak Rasulullah SAW dan memperlihatkan kindah Quran adalah jihad yang akan membunuh kedajalan dan sifat babi masyarakat barat Serta mematakan salib iaitu akidah agama mereka Masyarakat barat adalah golongan terdidik dan rasional jika mereka menjadi pikut Nabi Muhammad SAW dan 
mencontohi serta mengamalkan akhlak baginda Rasulullah SAW, maka Islam akan terbit di barat. Nasihat Rasulullah kepada Hazrat Uzaifah, jika keadaan umat Islam telah rosak dengan berbagai keburukan, bergabulah engkau dengan orang-orang Islam yang punya jemaat dan punya imam. Among the millions of Ahmadi Muslims are some who have had profound influence on world events and have been recognized by the international community for their outstanding services to mankind. We had an opportunity the other day to discuss this question with a prominent Asian jurist, Mohammad Sabula Khan of Pakistan, who is the president of this 17th session. Sir Mohammad Zafrola Khan was the first foreign minister of Pakistan, as well as at one time president of the General Assembly of the United Nations and president and judge of the International Court of Justice at The Hague. Another such Ahmadi Muslim was Professor Dr. Abdus Salam. He was at the forefront of research in his field and won the Nobel Laureate in Physics in 1979. He founded the world-famous International Center for Theoretical Physics in Trieste, Italy, which has since been named after him. Both Dr. Abdus Salam and Sir Zafrullah Khan were devout Ahmadi Muslims and highly respected scholars of Islam. 1994, the fulfillment of this revelation took an extra dimension with the establishment of Muslim Television Ahmadiyya International. This is the community's own satellite television station and its objective is to spread the unity of God throughout the world. Islam Ahmadiyyat is the religion which does away with all discrimination between man and man and demolishes all barriers of race, color and creed which divide mankind today. Islam I'm a leader of Islam. It has the unity, bring the whole of mankind together. It has the same self and same message. It has equality. Islam Ahmadiyat liberates man from the bondage of sin and strengthens his ties with his Creator. You know, in Christianity, you you're born in sin. So, what chance have you got to improve yourself? You're already a sinner. Islam is such a beautiful religion. It explains all the things we need to know and for future events. It is a religion so simple, yet so highly organized to meet the demands and challenges of the ever-changing world. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasul